Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir aux nombreux publics, bien sûr, bonsoir à la presse, merci d'être là, et je note la présence d'agents territoriaux, bienvenue à vous et de suivre avec précision tous ces conseils municipaux. si c'est possible d'éteindre ou de mettre en discret si vous voulez bien vos portables. Merci. Donc vérification du quorum, annonce des pouvoirs reçus. Madame Olifel d'un pouvoir à Didier Bernard, Madame Logier d'un pouvoir à Pierre Loïc et Aino. Madame Armange, pouvoir à Madame Rondeau et Claude Bouin, pouvoir à Monsieur Autain. Désignation du secrétaire de séance par le conseil municipal. Est-ce que parmi vous il y a un volontaire pour être secrétaire Merci Pierre-Louis. C'est ça pour vous. Merci Pierre-Louis. Vous la tirez un peu, s'il vous plaît Non, 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 Approbation du procès verbal du conseil municipal précédent du 7 septembre que vous avez été transmis par mail le 4-10-2019. Voyez-vous sur ce compte en vue des questions, des remarques avant de passer au vote. Monsieur Roussel, oui, sur le oui, procès oui, verbal. Il y a deux petites remarques à faire. Oui, S'il vous plaît. Je dis que c'est simple, je ne lance pas fort, mais là, on ne peut pas encore assez. Euh, pas encore assez. Euh, j'ai deux petites remarques à faire. La première, euh, concernant euh, la question numéro 6, sur laquelle euh, nous avions discuté la dernière fois et qui était la centre de loisirs. Euh, je remarque une chose euh, qui m'a un peu interloqué. Euh, il est rare qu'on mette euh, des annotations sur euh, le PV. Alors là, j'en ai trouvé une, à la 57e minute de notre discours, il y a le 16 échange entre M. le maire et M. Yves Roussel, qui clôt ses propos par... Euh, j'ai du mal à lire parce que j'ai oublié mes lunettes, excusez-moi. Il est temps que, que vous partiez. N'est-ce pas Envoyez-moi au tribunal, je vous y attends. Alors ça, c'est retracer mes propos seuls, et j'aurais aimé qu'on qu retrace également les vôtres. À l'époque, vous m'aviez... Je vous parlais simplement, moi, d'une campagne électorale, vous m'avez donc tenu des propos en disant « je ne suis pas au courant » pendant trois, trois fois, vous l'avez répété, « je ne suis pas au courant ». Et c'est là que je vous ai dit « c'est dommage, il serait grand temps que vous partiez ». Or, dans mon esprit, ce n'était pas le fait de quitter votre fond de mer, c'était de partir en campagne électorale. Mais peu importe, si vous l'aviez quitté, ça aurait été pas plus mal. Ce, ce, cela s'appelle, alors après, vous m'avez dit, je, vous en, je peux aller au tribunal, cela s'appelle de l'insulte publique que vous avez répété trois fois également. Et je vous ai répondu, je ne demande que ça, il y a longtemps que vous voulez m'envoyer au tribunal, je vous attends et on verra qui gagnera. Moi j'aimerais bien que tous ces propos-là soient repris sur le PV. Ensuite ben Voilà, ça. Alors deux, la trois, deux, deuxième chose, euh, je constate encore une fois que madame, enfin nous constatons, parce que là j'interviens au nom de la minorité, je constate, nous constatons encore une fois que Mme Fèvre est absente. Je n'en dirai pas plus. Je l'ai déjà écrit suffisamment, je pense. Hein. Par contre, je vous dirai ceci. Les PV de l'année 2019 sont tous... Enfin, les PV, les pouvoirs, pardon, moi de l'année 2019 sont tous des pouvoirs qui ne sont pas légitimes. Ce sont simplement une simple déclaration en tête de Madame Fèvre, mais aucun... Ça, tout le monde peut en faire autant. Je vais vous le montrer, tout le monde peut en faire autant. 
Et si vous voulez, je peux vous reproduire ce que j'ai fait également. Donc tout le monde peut en faire autant, ce n'est ni signé, ni paraphé. Or, la préfecture, parce que je, je suis quand même conseiller à la préfecture, n'est-ce pas dit bien qu'il faut, selon l'article 21, 21, 20 du CGCT, que ces pouvoirs soient écrits, et c'est un rendu du tribunal de, de administratif de l'île du 9 février 1993, et que, de, si même en l'absence de plus de précision, il conviendrait que cette procuration manuscrite soit en effet signée par son auteur. Or, les quatre pouvoirs que j'ai ici en ma dans, dans les mains qui viennent de chez de la mairie, ne sont que dalectographiés, non signés, donc ils sont illégaux. Voilà, c'est ce que je l'avais dit. J'aimerais bien que ce soit répercuté sur les PV. Ok. On passe, euh, on passe au vote sur le procès verbal. Est-ce qu'il y a des avis contraires Moi, je, je m'abstiens. Bon, je... Est-ce qu'il y a des avis contraires Moi, je, je vote contre, en raison de ces deux choses-là. Est-ce qu'il y a des avis contraires Vous levez la main. Oui. oui. Abstention Avis favorable Merci. Je vous distribue le compte rendu des décisions du maire de l'Union Charabine. BSH, réaménagement de la dette, évolution inhérente des garanties d'emprunt accordées par la commune. J'en suis le rapporteur. 
L'objet, c'est le ré réaménagement de la dette des bailleurs sociaux dans le cadre de la réforme du financement du logement social engagé par l'État. Dans ce cadre, Bretagne Sud Habitat bénéficie de cette mesure. Après analyse, deux prêts pour lesquels la commune avait accordé sa garantie sont concernés. Le prêteur, la caisse des dépôts et des consignations, sollicite que la commune se prononce sur l'évolution de sa garantie. Derrière et joint, la demande de délibération, réaménagement de la dette phase 2, de la direction générale de Bretagne Sud Habitat. Avez-vous des questions, des remarques Pas de questions, pas de remarques, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des avis contraires On peut peut-être lire les montants des frais. Pardon, je dois vous dire On peut peut-être annoncer les montants des frais qui sont concernés. Allez-y. Vous avez... Le premier prêt est de 12 000. Vous avez, vous avez devant vous Oui. Vous avez devant vous Caractéristique des emprunts réaménagés par la Caisse des dépôts et des consignations. Si besoin était, la Banque de Territoire, vous savez que c'est une banque nouvellement créée par la Caisse des dépôts et des consignations pour travailler au plus proche des collectivités. Donc l'emprunteur sur son numéro, vous ne pouvez pas lire, c'est Office public de l'habitat de Morbihan. Euh, le montant réaménagé hors stock d'intérêt est de 12 644 euros. Vous notez qu'il n'y a pas d'intérêt, etc., etc. Donc ensuite, c'est des minimums, des Donc, bases administratives. C'est juste une question d'information. C'est ça la alors dans ce type, si vous voulez qu'on aille dans ce type euh, d'information, il faut savoir même qu'à une époque, la commune s'était portée euh, garant, vous en souvenez sûrement, du moulin vert. Du moulin vert. On passe au vote. Est-ce qu'il y a des avis contraires Est-ce qu'il y a des abstentions, avis favorables Merci à l'unanimité. Objet pour l'administration générale personnel communal, avancement de grade 2019, fixation du taux de promotion, modification inhérente du tableau des effectifs. J'en suis le rapporteur. Je vous distribue les documents. Je vous rends compte que vous n'avez pas de tableau. Alors, oui. Oui. Si vous plaît. Pardon. Euh, C'est parti. Je ne connais pas. Je connais. Je connais. Alors, comme chaque année, l'Assemblée des délibérations doit, après avis du comité technique, se prononcer sur le taux, le taux de promotion permettant les avancements de grade de l'année courante. Les avancements de grade 2019 proposés nécessite l'évolution du tableau des emplois permanents, puisque pour nommer un agent à un nouveau grade, il faut que ce dernier existe et soit vacant. Les propositions individuelles sont ensuite soumises, soumises pardon, à l'avis du CAP. Le comité technique a été réuni et c'est déjà prononcé. Avez-vous des questions ou des remarques sur cette question numéro 3. Pas de questions, pas de remarques. Donc, dans la pièce jointe, conseil municipal, vous avez les ratios d'avancement de grade, vous avez le tableau des effectifs. Et 
Mais ne confondons pas, ce que vous ne faites pas, je pense, ne confondons pas ouverture du taux de promotion avec recrutement. C'est une nuance très très importante. On passe au vote. Est-ce qu'il y a des avis contraires Est-ce qu'il y a des abstentions Avis favorable Merci à l'unité. Question numéro 4. Pôle développement, aménagement, urbanisme, logement. Affûle le planchot, affûle le brustis, désignation de représentants de la commune. L'objet. 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 Création des affûts. Association foncière urbaine libre, le planchot et le brosti. Rappel, délibération du 11 février 2019, affût du Planchot, et du 01 juillet 2019, affût de Brostis. Il convient, maintenant au vu de l'avancement des dossiers respectifs, de créer les affûts, qui sont composés des représentants des propriétaires. Pour les deux affûts, il est proposé de désigner quatre élus issus du groupe de travail respectif. Soit le maire, Claude Bouin, et un représentant des deux groupes, pas de la majorité, Gérard Labrouve et Madame Armanche, pour respecter l'équilibre. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques à me poser. Pas de questions, pas de remarques. Oui. Alors, euh, est-il besoin, est-il besoin de passer ou à ma levée si nous sommes d'accord, ou de passer, euh, comment dire, par secret. Par, votre secret. Votre secret. Bon, vous êtes d'accord pour qu'on le fasse à main levée Oui. Je m'adresse à vous, M. Roussel, à M. Labo. Oui. 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 Ok. On fait à main levée. Est-ce qu'il y a des avis contraires Est-ce qu'il y a des abstentions Avis favorable Merci. À l'unanimité. Pour le développement, aménagement, urbanisme, logement. Acquisition de terrain. Parcelle BM56 et BL256. La proposition de cession. La proposition, je répète volontairement. La proposition de cession à la commune par la propriétaire est au prix de 0,60 euros le mètre carré. L'intérêt pour la commune, c'est la situation de deux parcelles qui permettra, une fois celle-ci nettoyée, de dégager la visibilité à l'intersection de la sortie du plan vélo et de la RD 198 Rue de Kernet, si vous situez. De Ménos. Rue de Ménos, si vous situez. Question Au revoir. Merci. Est-ce qu'il y a des avis contraires On passe au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions Avis favorable Merci à l'unité. Madame euh, Rio Oui, monsieur Autain Tenez. Bien sûr, euh, vous adressez des remerciements à la propriété sur ce type de démarche. Ça a déjà été fait, je pense. On l'a déjà vu ensemble. Merci. Question numéro 6. Question numéro 6. 
pôle de développement, affaires maritimes et portuaires, port de kierney Vilouri, AOT Ostréiculture, modification des termes de la délibération du X 2018-11 du 10-11-2018. J'en suis le rapporteur, je précise, mais vous le savez, AOT, c'est autorisation d'occupation du territoire. Modification des termes de la décision du 10-11-2018 sur proposition de la confirmation affaires maritimes et portuaires du 25 septembre 2019. La commission affaires maritimes et portuaires du 25 septembre 2019 à la demande des ostréiculteurs que j'ai reçu. Modification de la délibération du conseil municipal par la suppression du paiement de la redevance par effet rétroactif depuis 2016. Y a-t-il des questions, des remarques sur ce dossier Pas de questions, pas de remarques. On passe au vote. Est-ce qu'il y a des avis contraires Abstention, avis favorable, merci à l'unanimité. Question, question numéro 7. Je laisse la parole à Didier Bernard. Bâtiment VRT, environnement, sécurité. Réaménagement rue de l'Enbihan, rénovation de l'éclairage public entre le Gévatoire de l'Enbihan et la place du Pojo. Convention avec ZEL. Objet, préparation, première phase des travaux d'aménagement de l'axe rue de l'Enbihan, rue du Timon. Reprise de l'éclairage public entre la place du Pojo et le giratoire de l'Enbihan par Morbihan Énergie. Le coût des travaux s'élève à 201 120 euros TTC. La participation de la commune est de 164 851 euros TTC. La commission des travaux a émis un avis favorable le 11 octobre 2019. Monsieur le maire demande au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur cette proposition et autoriser le maire à signer la convention. Est-ce qu'il y a des questions Des remarques On peut ajouter euh, Didier que c'est le début. C'est le début. Euh, c'est le début de l'aménagement de la voie qui part du rond-point du Croissy pour aller jusque là. C'est la première phase. C'est la première phase. Les travaux vont commencer ensuite après les mix Normalement. Après les Ok. Est-ce qu'il y a des avis contraires Des abstentions Avis favorables Merci à l'unanimité. Pour le technique. Allez-y, M. Bernard. Bâtiment VRD Environnement, LPIC Sécurité. Campine de Port Sable. Rénovation de l'éclairage public. Convention avec le STEM. Rénovation de l'éclairage public du camping de Port Sable. Le montant des travaux s'élève à 23 880 euros TTC. Le coût à la charge de la commune, qui sera supporté par le budget camping 2020, est de 19 410 euros TTC. La commission des travaux du 11 octobre 2019 a émis un avis favorable. Monsieur le maire demande au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur cette proposition et l'autoriser à signer la convention. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques non, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des avis contraires, des abstentions Avis favorable Merci à l'unanimité. Pôle technique, bâtiment, VRD, environnement, NTIC, sécurité. <coughs> Participation financière au coût de contrôle des branchements EUPP. Objet. Contrôle des branchements des eaux usées et pluviales. La commune avait obtenu un accord sur participation financière du SIA au contrôle des branchements eaux usées et pluviales lancé sur la commune depuis 2017. Après vérification et interrogation du SIA sur le fait que la commune 
n'allait pas procéder à l'appel de versement de la participation, il a été constaté que la proposition de convention n'avait pas été validée par le conseil municipal. L'engagement de la commune, 63 100.80 euros, subvention à Jean Céo de l'eau, 30 000 euros, seule la charge, 22 784 euros. Participation du SIAP, 50%, soit 11 292 euros. Si vous avez des questions, on est en bas. Pas de questions, pas de remarques. Si, si, si. Monsieur Rochelle ben Simplement, je sais qu'il faut voir clair là-dedans, parce qu'on mélange des, des sommes TTC avec des sommes hors taxes. Alors, euh, moi, quand j'ai fait les calculs, je, bon, c'est peut-être la somme est exacte, mais j'arrive, je ne suis pas arrivé au même total. C'est pour ça que je voulais... Parce que là, on a 63 180 euros, euh, oui, 80 euros, 30, en TTC, 30 000 de, de, de subventions, un solde à charge de 22 584 hors taxe. Alors, bon, je voudrais avoir quelques explications avant de voter, quand même. C'est possible C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être mettre tous les chiffres soit en hors-taxe ou soit en TDC Ce serait plus clair. Ça ne vous a pas échappé que pour le SDEM, je ne l'ai seulement pas échappé. Rue de la C'est bien. Le coût des travaux est de 201 000 euros. Et je dirais, la commune, 164 000 euros. C'est en TTC. Le dossier qui suit, le SDEM à l'éclairage public, est de 23 880 euros, lui aussi en TTC. Et celui-ci, l'engagement de la commune, est aussi TTC. Oui, mais, mais on peut rembourser euh, au SIAP une somme de 11 292 euros, TTC ou hors taxe Hors taxe. Hors taxe. C'est marqué sur le chat. Qu'est-ce qu'il est joli J'aime bien que vous soyez bien clair. Simplement, on va compter. Qu'est-ce qu'il est joli Non, c'est effectivement plus clair. Euh, engagement de la commune 63 100 euros euh, hors TTC, soit et en date, 180 euros hors taxe. Voilà, ouais. simplement, et à partir de là, quand on fait le calcul, on le retrouve. Ok. Mais c'est pas grave, hein. Je vous montre les 11 000 dans le c'est pas grave. Je suis une petite marque. Ma bonne rôle, excusez-moi. Je ne parle pas assez fort, excusez-moi. J'en prie, j'en prie. Allez-y. Non, je disais juste une petite... C'est dommage parce qu'en fait ces contrôles sont faits par la mairie, right par, le, par le SIAP et la TPAE, parce que c'est le... pas la SIAP qui le fait, c'est la TPAE. Mais je trouve dommage pour euh, les gens de Tarzon que ces contrôles ne soient pas euh, remis aux propriétaires. Parce que par, moi j'ai vu, par exemple, faire deux contrôles en même temps. Il y avait la TPAE et deux jours après il y avait la, la, la SIAP, enfin la SOR. Un qui est, qui est valable pour le TPAE, et c'est le même contrôle, parce qu'il y a des colorants, enfin voilà, il y a des fumées, enfin, je trouve ça dommage que ce soit pas valable, que la, vous n'ayez pas prévu que ce contrôle soit remis au propriétaire. Bon, je sais que c'est la mairie qui paye, mais bon, voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Ben, c'est utile ces contrôles, si vous m'en dites bien, c'est utile. C'est évite de refaire un contrôle euh, qui est la mairie, ça doit coûter 60 euros, je crois, par an. Par logement, et autrement, on vous demande 150 euros euh, la situation pour, pour la Mais c'est dommage parce que c'est le même contrôle, mais sauf que c'est sous deux entités. Tout ça, je sais. Voilà. Oui, je, 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 je vous entends, moi. Oui, parce que c'est fait double. Il y a eu des doubles contrôles, énormément de doubles contrôles. Le contrôle à nous, c'est pas valable pour nous. Mais je sais, je sais, mais, mais c'est la même chose. Sauf qu'il y a juste l'attitude qui change. Je vous entends. Je vous entends. Il y a des remarques On passe au vote Est-ce qu'il y a des avis contraires Des abstentions Avis favorable Merci à l'ennemi. Du PSA, s'il vous plaît.
par les formes, vous voyez. Oui, oui. Donc, je vais vous faire le rapport de l'activité du PMR pour l'année 2018. Euh, je vous indique que ce rapport fait 85 pages. Donc c'est assez difficile d'en faire un résumé condensé euh, en parlant de tout. Donc je vais vous faire un résumé simple. Et par contre, il, sera, il est toujours consultable, vous pouvez le télécharger sur le, sur le site et la version papier reste consultable dans le bureau de M. Carré. Donc le PNR compte actuellement 33 communes. Il y a 4 nouvelles communes cette année qui ont adhéré au, au parc naturel régional, qui n'étaient pas là au départ. C'est Blougoumélène, Le Bono, Baden et Tréfléant. Les dépenses de fonctionnement sont de, pour l'année 2018, hein, sont de 1 284 340 euros 84 centimes et les recettes de fonctionnement sont de 1 586 042 euros 22 centimes. Je vous laisse calculer le, 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 le résultat qui laisse apparaître un, un résultat d'environ 300 000 euros. Les dépenses d'investissement sont de 1 89 723,92 centimes et les recettes d'investissement sont de 1 035 066 euros 72 centimes. Si vous voulez plus de détails sur le budget, euh, sur les, les, le pourcentage personnel, etc., je peux vous les donner verbalement maintenant si ça vous intéresse. Sinon, vous pouvez les consulter sur le rapport. Le président du parc, c'est toujours M. David Lapartien. Il y a 16 permanents, 16 employés permanents, plus des renforts temporaires et des stagiaires euh, qui viennent euh, effectuer des missions bien particulières. Le parc intervient dans de très nombreux domaines. C'est pareil, je vais vous donner un petit peu la liste des domaines dans lesquels le parc intervient. Si vous voulez des explications particulières, c'est pareil, je peux vous les donner là, mais c'est assez, assez long, vous pourrez également les consulter, les consulter. Donc, le parc intervient dans le patrimoine naturel, dans l'eau, pour le, les, les dossiers des paysages, sur le patrimoine culturel, le climat, l'urbanisme, les activités économiques, l'école du parc, et les actions transversales. Ce que je peux vous dire, c'est que le parc, dans de nombreux domaines, est un facilitateur ou un très bon conseil pour monter certains dossiers. Dans d'autres domaines, il est un passage obligé pour certains dossiers, donc c'est un, un échelon supplémentaire, un avis supplémentaire à recueillir, mais c'est intéressant. Le, le parc fait également, lui, lui aussi, euh, je veux dire, il participe à, à d'autres associations. Il est par exemple, cette année, le parc est, est entré dans l'association Paysage des Mégalithes, qui est chargée de, la, de, la, enfin, de, de, de faire le dossier pour le, le dossier de l'UNESCO. Voilà. Je suis à votre disposition pour répondre à, à, aux questions, si vous voulez, mais je pense que vous avez beaucoup de lectures là-dedans, si ça vous intéresse. <rire> C'est difficile de résumer 85 pages en 5 minutes, ou alors on va choisir un, un sujet bien particulier. Vous des questions Vous avez des remarques sur ce dossier On pourrait ajouter de... On peut se féliciter, et je le dis en sachant... Ça n'a pas été facile. Félicitons-nous que la société de haute technologie et d'avancée arzonaise la société euh, Naviwat, Naviwat, et en ce sens, le parc naturel régional a été exemplaire. Ils viennent euh, d'acheter un bateau de pointe et un bateau qui respecte le développement durable, une nouvelle énergie, un bateau électrique qui donne toutes les assurances euh, d'autonomie. Et espérons et nous sommes au parc naturel régional. Espérons que cette exemplarité, j'espère, sera suivie, je passe un message, par la compagnie des ports euh, du Morbihan pour équiper ô combien de ces ports 
de, de ce bateau. Bravo en tous les cas à la société euh, d'Aviwat. Merci. Je rajoute que le parc organise aussi des conférences. Euh, je suis allé la semaine dernière et la semaine enfin, il y a eu deux conférences deux semaines de suite euh, au, au Palais des Arts de Vannes. Sur, et ça tombait bien, mais c'est le, le parc qui organisait les conférences, mais ces conférences étaient en rapport avec les légalités, parce que la première conférence avait pour thème le, le, enfin, la, la dégradation dans le temps des, des termes, et la deuxième conférence c'était sur la géoarchéologie, comment reconstituer les paysages euh, avec les palais les carottages qui sont faits, en retrouvant les graines dans le sol, etc. On reconstitue, c'était de la forêt, de la, etc recouvert par l'eau. C'était très intéressant. Ce sont des conférences qui sont organisées par le parc naturel. Merci Didier. Ainsi, je clôture ce conseil municipal. Je vous remercie bien sûr pour votre participation.